Hi everybody, welcome. You're watching Miami TV Life. I'm glad that you're with us. And today we have two very, very special people with us, Dr. Michael and Rivka. Um, they're motivational speakers, they're life coaches, and many, many other things. They've been doing this for so long, but how about I give the microphone for them so then they can start telling us a little bit of, of their profession. How are you? Good, how are you? Thank you for being, for inviting us, Janie. Thank you. Well, we're in Miami. They're new to Miami. They've only been here for nine months, right? Mm -hmm. Correct, nine months. We moved from New York. We were there working for 18 years. Wow. 18 years. And it's not Are you getting used to it? Change. it? It's not easy, it's a challenge, but it's beautiful. Miami is perfect for us. Wow. Perfect. We warm up to anybody after nine months, especially. Like somebody says, it's like a pregnancy. So now, yeah. have you gotten used to it, right? <laughs> We are getting there. We are right, getting so there. I've seen so many interviews that you've done. You've been in the top, you know, channels here in the United States, around the world. You've helped so many people, not only uh, people, but also companies. Mm -hmm. Yeah. So tell me a little bit about how long you've been doing this. I know you have uh, three PhDs. Almost, almost. I have almost. two PhDs, two master's degrees, and two BAs from the wow. United States. I train in the United States. Actually, I started in Argentina for three years, and when I came here, I started all over again. And I did all my training here. That must be tough, you know, to catch up to her, no? Mm -hmm. No, it's not tough to catch <laughs> up with her um, <laughs> because I learned a lot from her. Actually, uh, I think you will be very interested in knowing how I met her. In Argentina, uh, I work as an invasive cardiologist. Okay. And also I have a, a, a sub-specialization in aerospace medicine. I was trained in cardiology in, in doing angiograms and geoplasties, all the techniques inside the heart that now are saving so many lives. And one day one of my colleagues told me, would you like to, to see, to, to, be, to attend a conference that is taught by a, a psychologist, an American psychologist. She was born in Argentina, but she came here to visit for a few days. So I fell in love with the method, okay? okay. Because what- <laughs> First. She, yeah, first. What she was telling to the public was so interesting that changed all my paradigm, how to treat people, how to prevent diseases, how to help people in another way. Not in the way we were taught in the f university, but in the way people need and the society is asking for. So I s attended her workshop in Argentina for the whole weekend, and my life changed 180 degrees. Wow. My personal problems, what I considered at that time problems or conflict, changed. I was able to handle them mm -hmm. and confront things in a different way, and to find solutions very fast, very easily, and with very good results. So I started working with, the, with her, with Rivka, and uh, working, dating, <laughs> and, and I one went together. I married, and I married my teacher. But you have to say the first comment that you may said yeah. whenever. Oh yeah, yeah. When, when my when my friend, uh, the one who invited me, yeah. asked me, "Do you what do you think about her?" You know what she said. Very interesting, but she likes very, very strange. <laughs> of course, I was very. Uh, and imagine. A few years back, 23 years ago, uh, a very orthodox physician, uh -huh. very formal professional, all of a sudden uh, looking at uh, an American non-traditional psychologist. Uh, and she has a very strong way of talking, so. Was, yeah, yeah, very, very, very different. Mm -hmm. But the message was very, very yeah. important and changed my life. So this uh, was the, the, really, the real and first engine that uh, propelled me to work with her. And uh, the second engine was, uh, engine was the, the life we were able to build up from that moment on. Right. Bueno, eh, para no dejar a los latinos ¿no? fuera de, de charla, estamos aquí con Rivka y Michael, nos estaba contando él una historia muy conmovedora de cuando se conocieron y como muchas parejas se conocen, yo creo, que ustedes saben varias historias ya, pero se conocieron en una, en, digamos, podría ser como en un ambiente de trabajo laboral, donde uno de los amigos le dijo, ¿quieres ir a, a una de las charlas de esta mujer americana que va a venir a Argentina en ese momento, ¿no? que ella, ella es argentina, pero americana, ¿no? Americana, sí, americana por muchos años, yo salí de Argentina en 1970. Ah, okay. o sea, y cuando fui, me hice acá y cuando me encontraron y fui a dar la charla, yo simplemente mandé un par de emails y dije, si gustan voy a pasar cinco semanas a dar una charla, una, una conferencia. 
Y me dijeron, sí, cómo no. Lo que él no dijo, estaba lloviendo. Y yo digo, ¿qué es toda esa gente que está esperando bajo la lluvia para ir al cine? Porque había un cine al lado. Me dice, no, Rifka, es para escucharte a vos. Digo, ¿a mí? Ay, le digo, yo le digo, ¿a mí? Y él era uno de ellos. Y ahí estábamos y ahí empezamos. Uno y hace cientos, ¿verdad? Cientos, no había cientos. Y hablando y hablando y hablando, 23 años y medio después, y aquí estamos. Ahí trabajando está. juntos, colaborando juntos. Recién venimos de New York, donde enseñamos en la universidad juntos, donde él fue decano de la universidad, yo profesora de la facultad, y donde entrenamos muchas empresas y muchos, muchos ejecutivos a realmente obtener el éxito. Fantástico. Bueno, yo creo que cuando uno es life coach para personas es una cosa, pero ya entrenar compañías eh, debe ser una responsabilidad bastante grande, pero han sido, han sido muy exitosos en esto. Excelente sí. lo que dices, porque las, corpo, las compañías están creadas, están integradas por seres humanos. Claro. Y si el mecanismo principal, la persona, no está eh, feliz, no está conforme, no está contenta, no está satisfecha en su vida personal, no puede ser efectiva en los negocios, no puede colaborar con sus compañeros, no puede cooperar con los ideales de la compañía y no contribuye, todo lo contrario, en ese momento ponen el pie y la compañía, aunque no parezca, aunque que tenga cientos de, de empleados, una persona puede frenar una compañía. Y cuando entrenamos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de una compañía que entrenamos donde estaba compuesto por latinos. Y lo que pasa es que latinos tenemos la mejor voluntad de adaptarnos, pero no nos damos cuenta que tenemos que cambiar el paradigma y que por más que sepamos desde contabilidad hasta todo lo que sepamos, lo debemos adaptar culturalmente. Ayudamos a esa compañía a adaptarse y habían empezado en un garage, como todas las compañías claro. empiezan, y luego se agrandaron y luego se agrandaron y empezamos a entrenar y entrenamos nuevamente. Y para nuestra satisfacción y orgullo, porque es realmente es un... No te puedo decir la, la felicidad que nos da poder ayudar especialmente a nuestra gente a que tengan éxito. Llegaron a ser en pocos años una de las, yo no sé decirlo bien en inglés, en, en español, one of the 500 fastest growing companies in America. Una de las... Eh, Compañías que eh, en, el, en el top 500 que ha crecido más rápidamente. Más rápidamente. Fue la 451, no fue la número uno, pero estuvo sí. dentro de las 500, ¿sí? Y nos enteramos cuando estuvo publicado. O sea que es una satisfacción tan grande de ver que gente, nuestra propia gente, puede realmente realizarse acá y ir más allá del, del choque de cultura, más allá de las diferencias, cómo adaptarse a esta, a esta nueva cultura y lo que tenían que cambiar, cómo aplicar técnicas y herramientas básicas que los llevaron al éxito. Te puedo contar una de ayer. Ayer vino un empresario, hicimos una una actividad muy interesante que seguro que a mucha gente le va a interesar, es cómo hacer dinero más rápidamente. Yo creo que todos pararon las orejas. <risa> ¿Cómo hacer dinero? Y justamente tuvimos un empresario y dice, yo voy a estar en esta etapa, también mi compañía va a estar. Y justamente me dice, cuando empezó a venir, me dice, oye, dice, yo estaba haciendo el mismo error. Y es brillante, realmente brillante, como, como eh, economista, como todo brillante. Pero me dice, les voy a contar algunos de los pequeños errores que estaban haciendo. Me dice, ¡Ah! yo estoy haciendo lo mismo, yo estoy haciendo lo mismo. Y empezó a cambiar, recordá, si está así, ah, es el primero que llega y el último que se va. Me dice, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí para el dos años, yo voy a estar ahí en esa etapa, vas a ver, me dice. Y es pequeñas cosas que un ajuste que hace toda la diferencia. Y eso es, y sabes lo que te, me gustaría decirte, si uno va a aprender tenis o básquetbol o, o incluso como estar en la televisión, ¿no buscaríamos a alguien que nos enseñe? Claro. ¿Cómo puede ser que para las cosas más importantes de nuestra vida, que es las relaciones de pareja, sí. las relaciones laborales, las relaciones de cómo tener éxito en el negocio, sí. Con, es cierto. Como ser padres. Como ser padres y tener buenas relaciones con los hijos. Lo dejamos a la buena de Dios. Yo no aprendí a ser mamá en, en, en el colegio o en la universidad. ¿Tú aprendiste? No. ¿Tú? Para nada. Para nada. Y eso es lo que enseñamos. Y a veces una pequeña cosa hace la gran diferencia. Y eso es lo que aprendemos. Y lo enseñamos, ¿sabes qué? 
hasta por teléfono con gente que no conocemos en todas partes del mundo. Hoy tuve una llamada a las 5 oh. de la mañana. ¿Adivina de dónde? ¿De dónde? Escocia. No te dirías, me pegué un susto. Bueno, pero salió bien, ¿no? Sí. Me dice, me traen una cosa que hago. Me, le digo, son las 5 de la mañana. Me dice, bueno, no importa. Le digo, me levanto y ya, ya mismo lo atiendo y ya lo zafamos Qué inmediato. Bien. Pero Fantástico. era una pequeña cosa que le faltaba. Me dice, no quiero hacer el error. Me dice, bueno, yo sé que. Al menos está buscando la guía. Inmediato, pero a las 5. Saber que tenemos la posibilidad y podemos. Debemos pedir ayuda. Claro. Si existen las herramientas, si existe la tecnología, cuando nos falla la computadora, nos falla el carro, siempre recurrimos al especialista. Uh -huh. En cuestiones personales también debemos hacerlo, sea individualmente, sea en grupo, eh, sea en masivamente, que es las formas que nosotros lo hacemos, porque lo hacemos individualmente, tanto personalmente, como lo comentó Rifka, como por teléfono, lo hacemos en grupos pequeños, lo hacemos en compañías, o lo hacemos masivamente. Incluso hablando de masivamente, en Argentina solíamos hacer reuniones una vez por semana a las que atendían 700, 800 personas. Y los workshops, los talleres de fines de semana eran de mínimo 150 personas. Y hablando de número de personas, ya estamos preparando una, una actividad, de una de tantas que hacemos, que es una caminata sobre fuego, eh, y la estamos preparando. Me estás adelantando, vamos despacito. <risa> Lo dejamos allí, lo dejamos allí. Lo que tenemos mucho para hablar, así que es, esa era la mini sorpresa para ustedes. But let me go, I wanted to, you know, trace it a little bit. So they're speaking about the importance of, um, you know, learning and asking for help in the personal side also. Not only like, you know, especially here in the U.S., people are so used to just going and learning and go to school, but like they were saying, they don't teach you how to, you know, socialize with people. They don't teach you how to be, um, you know, like a parent or they don't teach you how to be a mother, a father, and things like like that so they saying that it's very important to really teach yourself how to be a person also and treat others as a person as well so they've you know they have so many companies that they've helped and I said it must be so difficult to help uh, grow make grow a full company because that's like a you have to get everybody working together you know it's easier to be a life coach for people but for a company together it's like wow and they actually coached in many companies that they did one of them was number 470 541. 541? Was it 541? 451. No, 451. 451. It came out as number 451 as the top 500 companies to grow in the, in the United States. So that pretty much just tells you, and they said nobody should be ashamed of asking for help, especially when it comes to personal things. You know, uh, if you have problems in your marriage, maybe, or with your kids. I mean, there's things for this. The same thing as how you learn how to do your specialty in a job, you have to learn how to take care of yourself and how to motivate yourself as well. So just getting you guys, you know, filled in over there if you don't understand Spanish that well. Bueno, um, Creo que han hecho esto exitosamente por mucho tiempo. Ahora sí podemos ir un poquito a, este, a esta sorpresa que están teniendo, aunque ya he visto videos. <coughs> y antes de empezar con la caminata sobre fuego, tú tienes una manera muy original de ser que me siento, me siento bastante eh, conmovida por eso y creo que compartimos eso, es que somos muy honestos. Somos, yo soy una persona igual que tú, de que cuando tengo que decir algo lo digo y bueno, y si cae mal, lamentablemente caerá mal, pero a la persona a veces, a la gente hay que hacerla reaccionar, porque si uno le busca la vuelta, como dicen en inglés, beat around the bush, eh, la gente no entiende. Sin embargo, si les dices, mira, esto es lo que te está pasando y esto es lo que tienes que hacer, por ahí dicen... Ay, pero ¿cómo tú me lo vas a decir? ¿Quién eres tú para decirme eso? Pero de lo contrario nunca se dan cuenta. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Sí. Lo bueno que es lo que tú tienes, no, no voy a hablar de mí, pero ¿sabes lo bueno que tiene? Cuando lo dices directo y sin maldad, o sea, pero honestamente, realmente es como que nuestras células lo reconocen y lo saben. Lo reconocen y es como un despertar. Claro. Y realmente es como, te voy a dar la palabra exacta que yo uso y me encanta que lo haces. ¿Sabes por qué? Porque te voy a dar lo que estás haciendo. Estás deshipnotizando a la gente. Mm, muy bien. ¿Sabes por qué? Porque la gente está hipnotizada y te digo cómo. No puedo, no voy a hacer, no es posible, no se puede hacer, en este país no se puede, yo no tengo las herramientas o no voy a poder. Y cuando le dices, decir, espera un poco. Y cuando dices la verdad, la verdad es cristalina y rompe cristalizaciones y deshipnotiza a la gente. Eso es lo que haces. Ella parece piensa... que somos hermanas, porque parece que las... 
Es que a veces, viste, a la gente por ahí le puede caer mal algunas cosas, pero después al día siguiente te dicen gracias, porque nadie me lo hubiera dicho. Entonces, a veces... Y, ¿Y sabes por qué traigo esto a la charla? Porque vi en YouTube uno de los videos, no sé, el, el, yo le voy a llamar el video del dedo. <risa> Y donde ella empieza de una manera bastante pues eh, firme, ¿no? Que es lo que hace falta también para que la gente te escuche. Exacto. Tú tienes que tener una firmeza en lo que dices, si no, no estás seguro de lo que tú mismo estás diciendo. Y empieza de esa manera y todo el mundo, pues, claro, se empieza a mirar porque dice, quiero que todo el mundo me apunte el dedo. Bueno, voy a dejar que tú lo hagas porque lo haces mejor que yo, a ver. Ok, ¿sabes qué lo voy a hacer ahora? Ahora, con, todo, con todos los televidentes, quiero que me apunten a mí ahora con el dedo y vean todo lo que tengo equivocado que no les gusta de mí. Lo está haciendo suave, ¿eh? Y lo podemos hacer nosotros también. Dale, <risa> dale, estoy lista. Estoy acostumbrada, no se preocupen porque me lo dicen continuamente. <risa> Con el dedo. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Lo tenemos. Yo no he pensado de nada todavía, así que... Come on, atrévete, atrévete. No, I haven't thought of anything. The, uh, well, let me give you an example. Yeah, go ahead. The first, you know, one of the things that she does when she starts a workshop, or at least the one that I saw on YouTube, was everybody point a finger, and she says, point a finger at her, and just point out everything that you can bring up, up in the top of your head that you don't like or that you want to criticize. Okay? And then I say, just turn around the finger and point it at you, and say, how do I have the same quality that I dislike in her? ¿Cómo tengo yo la misma cualidad que no me gusta en ella? Y unos me dicen, gritona. Y yo digo, ¿tú gritas a alguien? Pues sí, a toda la gente, dice a toda la gente. Y otro me dijo, ¿cómo me dijo? Mandona. Mandona. Mandona ¿Le mandas a alguien? Pues a toda la gente. Le digo, pues no lo verías en mí si no lo tienes tú. Claro. ¿Entiendes? Y así como eso. Es fantástico, me encanta. Ayer, mira, ¿quieres? Ay, no, me no, encantaría. Es que nunca, ayer, nunca lo hubiera, nunca lo hubiera imaginado. Te mueres de risa ayer. Pero el Pero ejercicio uno, este termina de otra forma también, que no solo es para buscar la parte que uno critica, lo malo que encuentra en otra persona, sino que sirve para encontrar las cualidades, las virtudes, porque si yo la señalo ahora a Rivka, mi esposa, voy a decir que, que es muy dulce. Entonces, uno tiene que usar el dedo y todo nuestro poder para buscar las cualidades de otra persona, porque habitualmente cuando nos encontramos con alguien enseguida empezamos a decir cómo se viste, cómo mira, cómo habla, buscamos lo malo. ¿Por qué no buscamos lo positivo primero? Y ahí empieza la conexión con la persona. Si no hay conexión, ok, será la siguiente persona. Pero la mejor, claro, pero la mejor forma de conocer a alguien es buscando lo positivo. Además es reentrenar nuestra gente y desenchufar así. Mire lo que hago. Háganlo todos, desenchufar el criticómetro. Usted me dice, ¿qué es el criticómetro? <risa> Disconnect the criticism. Desconectar lo negativo. Que estamos desen... Tenemos que entrenar a esta mente a ver lo positivo y no solo lo negativo. Por eso te digo que deshipnotizas. Porque si vamos a la ley de atracción o vamos a psicología positiva, atraemos más de lo que vemos. Claro. Y si nos quejamos de que todo va mal, el cambio empieza por nosotros. Y si queremos cambiar, el primer cambio empieza acá. Por eso hacemos el dedo. ¿Qué es lo que les gusta y qué les gustaría cambiar? Y si algo, les voy a decir algo que digo, muy, si usted quiere cambiar, seguro no puede seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. ¿Es así o no? Absolutamente, y quiero agregar algo a tus comentarios, que cuando hablamos de cambio, hablamos de cambio de actitud, de hábitos, eh, Rifke está mencionada en el diccionario de psicología porque tiene una teoría que se llama creencias fijas, y son todos aquellos pensamientos que aprendimos cuando éramos pequeños, muy pequeños hasta los 6, 7 años, y los tenemos con todos, lo tenemos con eh, un periodista, tenemos el, ese pensamiento con un millonario, lo tenemos con uh -huh. un pobre, lo tenemos con un empresario, lo tenemos con nuestro patrón, lo tenemos con todo el mundo. Y al entrenar nuestra mente y eliminar eso que llamamos creencia, que es una frase que se va repitiendo, son como los anteojos con los que miramos la vida diariamente, a cada instante de nuestra vida. ¿Cómo se llama? Creencia. Creencias fijas. Creencias limitantes. limitantes. Creencias fijas limitantes. Fixed belief and patterns of behavior. ¿Qué sería lo que nos inculcan en la cabeza desde pequeños? 
Exacto, porque sabes que te pasó, los niños son muy buenos observadores, pero pobrecitos no tienen la mente desarrollada para interpretar bien, son malos intérpretes de la realidad y de acuerdo a eso forman patrones de conductas que van, son repetitivas. Y algunas, te voy a dar un ejemplo práctico. El que grita o el que se enoja o hace berrinche, se dice en español, sí. temper tantrums, ¿ya? I want this and I want this and no matter what I want this. Temper tantrums, eh, berrinches, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando van creciendo, siguen haciendo berrinches para obtener algo en vez de... Ya, ya no lo obtienen de una forma y cada vez el berrinche tiene que ser más, más fuerte, ¿cierto? Okay. En vez de aprender una comunicación eficiente y pedirlo de otra manera, para obtener resultados más eficientes, en vez de que dejen de lado y causar más problemas. ¿Te gustaría que hagamos un ejercicio en cámara? A ver, <laughs> sí. <coughs> so she's, uh, they're going to do an exercise on camera, but she was telling a little bit that you have to get uh, rid of that fixed belief, which is pretty much what you get used to when you're a kid, because kids absorb everything, but she's saying that when you're a kid, you don't really know how to uh, interpret things. You just absorb them. And that's funny because it's true. You know, usually that's when you see, um, you know, families and you say, oh, it's generation after generation, they are all the same, <laughs> you know? Exactly. And it's really just because you're in an environment and, you, and you're a sponge, you know, you absorb everything everything around you and if n nobody stops you to tell you that this isn't the way that you should be living it's just the way you choose to live you're just going to continue living like that so that's where they come in and kind of like shake you up a little bit <laughs> all right so what's the exercise what's the exercise porque ayer tuvimos un taller para mucha gente eh, y el taller era cómo crear riqueza y abundancia por supuesto que la mayoría eligió riqueza cómo hacer mucho dinero y uno de los ejercicios que hicimos fue ¿Haces tú o yo las preguntas? No, el de, de víctima, millonarios. espera, el de los millonarios, sí. ok. Recuerdan lo que acaba de decir Jenny, que los chicos, que es la teoría, que los niños son buenos observadores y malos intérpretes de la realidad. Entonces, si hicimos de abundancia y de riqueza, estoy segura que a ustedes les interesa hacer dinero, ¿o no? ¿Les interesa? Bueno, vamos a esas creencias, esos fixed beliefs, y lo que escuchamos de pequeño... Hace las preguntas. ¿Sabe qué se la hago yo? ¿Qué escuchó cuando era pequeño de gente millonaria? What did you hear when you were little from millionaires? Ask you that. Ask that question. Ask your question. Like for example, that they are stingy. <coughs> Some people think that they are stingy, that they are not doing things uh, properly, very honestly. Or they have to work very, very hard to make money. Or they have to neglect family and children. Tell me your belief. Um, yeah. Well, I don't like generalizing, but <laughs> I guess um, that they're, yeah, that they're not too family oriented because usually they just think about money, money, money. Money, so money, money. They are, so they are not so sensitive. Okay, yeah. That they are not, uh, what else? Uh, they lose, I guess, touch with the real world. Good. Perfect. Reality. So, let me ask you the following, and this is for all of you, okay? If you want money, I am sure you don't want to become one of those people insensitive, stingy, that they, are, they have to work very hard, that they have to neglect family, that you have to... So, isn't that a contradiction? Aren't you sabotaging yourself? No es una forma de sabotearse. ¿Qué les parece? Entonces le digo, ok, ahora dígame las cosas buenas de la gente millonaria. ¿Pueden ayudar a la gente mucho más? ¿Realmente son muy enfocados? ¿Muy disciplinados? ¿Saben lo que quieren? ¿No pierden el tiempo en cosas que no valen la pena? Claro. cuidan el dinero, no lo gastan y lo tiran, y otros decían, sí, controlan muy bien la cuenta, y yo, así es, claro. y así debe ser, el respeto hacia el dinero. Le digo, ahora, ¿cómo ponemos, cómo vemos que ese fixed belief, that innocent fixed belief, esa inocente creencia que hicimos cuando éramos pequeñitos, está influenciando su capacidad de hacer dinero? ¿Qué le parece? ¿Interesante? Y cuando lo damos vuelta, le voy a decir de este señor que quiere ser uno de los 500 fastest, este hombre me dice, ¿sabes que ahora que me decís? 
yo había puesto el propósito de mi compañera, la de hacer dinero, y no lo estaba haciendo. Cambié la misión, después que empezamos a hablar y a hacer el coaching, and all of a sudden I say, what's this? I'm making more money. Dice, ¿qué pasa? Que estoy haciendo mucho más dinero. Me dice, porque cambiamos la misión de toda la compañía. Entiende lo que es un pequeño ajuste. Cuando este hombre se dio cuenta, justamente ayer, puedes creerlo, me dice, cambié todo y yo voy a estar en esa revista. <risa> Lo vamos a esperar en esa revista ahora. La revista Inc., by the way. Es de, um, Inc. 500. Inc. 500, that's, that's right. Es de American Publication. Bueno, una de las preguntas de nuestro público siempre, ¿no? Uno de los temas que hablamos mucho eh, es el éxito, ¿no? Eh, y tenemos también a nuestro amigo Humberto Iglesias, conocido en común, que escribió exitosos y exitistas. Pero en particular uno siempre dice que es el éxito y mucha gente pues pregunta, ¿te sientes exitosa? ¿Qué es el éxito? Y yo digo, yo creo que el éxito es la abundancia, pero más que todo no en el dinero, sino en sí mismo. O sea, el tener amor en tu vida, el tener felicidad de verdad, ¿no? Eh, no tener problemas, ¿me entiendes? Con la familia, o sea, todo lo que te hace feliz yo creo que atrae al dinero, es como que trabajan juntos. Bueno, eso es parte de nuestra actividad para que la gente reconozca las herramientas y los recursos propios que tiene y que en algún momento por alguna circunstancia se olvidaron que los tienen. Entonces, así como este ejercicio que acaba de hacer Rifka, hacemos una batería, todo, varias horas de ejercicios distintos para que la gente recupere ese poder, recupere la fuerza interna que tiene, para, recu para que recupere la memoria de lo que hacían los países donde estaban o de su infancia, porque todos nos hemos atrevido a muchísimas cosas y en algún momento dejamos de ser lo mismo que éramos, dejamos por distintas circunstancias o a veces excusas que usamos, sí. de ser lo que realmente, utilizar todo el potencial, todo el poder que tenemos. Y para eso son esas actividades, para que la persona recupere esa conexión consigo mismo y vuelva a reintegrarse y sentirse apto para tener éxito en el área que quiera, física, emocional, mental, espiritual, económica, en el área que la persona decida. Y si quieres, sabes que voy a hacer la próxima vez, te voy a preparar otro ejercicio que también viene de pequeñito y va a ver cómo le afecta las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos y especialmente en, las, en, el, en, la, en, el, en, en la parte laboral. laboral. Sí, no, el castellano todavía no me sale muy bien. No, el está muy bien, está muy bien. Está bien. Está bien. De verdad que muy bien. ¿Y hablas otro, otro lenguaje o solo inglés y español? Sí, sí. Yes. No, hablo también el hebreo. Hebreo, ah, wow. hebreo, pues yo dirigí un programa en, en Israel donde viví por muchos años para el desarrollo de la inteligencia y eh, relación padres e hijos también. Y fue un programa que fue modelo para todo Jerusalén y para Israel, wow. donde está escrito. Y es cómo desarrollar la inteligencia de los chicos desde el primer momento. Y es interesante porque en Venezuela, eh, no ahora, pero con el presidente anterior, Luis Herrera Campins, él fue el único gobierno que mencionó a un ministro especial para el desarrollo de la inteligencia. Y él vino a visitar nuestro programa. Y fue implementado y se elevó el coeficiente intelectual de toda una población muy significa, significativamente. Le y presta atención a lo importante. Exactamente, exactamente. Exactamente. Así que hablo el hebreo, hablo el yiddish. Nuestros padres vinieron de Europa, de, escapando de la guerra. Eh, bueno, entiendo el italiano, el alemán y el portugués. Sí, te tenés que defender porque ustedes hacen, hacen eh, digamos, programas por en todo el mundo, por lo tanto. todo el mundo. Te voy a decir que viví por muchos años en Honolulu, hasta el hawaiano tenía que aprender. Ah. Yo, cuando llegué a los Estados Unidos, vi el hawaiano y dije, ay, esto no lo voy a aprender nunca, esto es misión imposible, porque no sabía ni el inglés. Bueno, pero decime que no, que Estados Unidos es el lugar donde tienen más trabajo. Absolutamente. <risa> Absolutamente. Aquí las personas son robots directamente, ¿no? O sea, estudian y ya está. No, es, es como decir, tengo mi casita, tengo esto, tengo lo otro, pero no tienen ambición. Les hace falta alguien que les dé esa ambición para ser, digamos, dueños de una compañía, no ser empleados. Sabes, eso tú lo dijiste perfectamente. No, no tienen muchos, y yo lo invito a que usted piense, a que no se atreve a ser dueño. Lo desafío. ¿A qué no se atreve? Y tengo testimonios en nuestra website. Cuando alguien que era camionero simplemente y estaba muy enfermo, eh, no solo se curó, 
le dije, ahora que te curaste, no, no tengo nada con los camioneros, por favor, todos los que trabajan merecen todo mi respeto. Pero, ¿y no te vas a atrever a ser patrón nunca? Le pregunté. Bueno, hoy tiene su propia fábrica, vende a todas partes del mundo. Y es, tiene una casa y tiene su familia y... Feliz. Feliz. Sí, todo y depende, sano. porque uno puede ser camionero y le encanta ser camionero, así que... No, sí, 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 o todo sea, respeto. Hay, claro, pero hay otras todo personas que no, hay otras personas que son camioneros, pero siempre se quejan que no quieren estar ahí, que les gustaría hacer otra cosa. Entonces, le estaríamos hablando a ese grupo de personas. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes de irnos, quiero que me hablen sobre esta caminata de fuego, porque yo creo que deben tener callos en los pies. No, 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 no. no, no. Todo el mundo me dice, quiero ver tus pies, no, quiero ver los pies. No, no, they're they're con getting ready. Y con todo, no they're tengo ningún problema. <laughs> Era broma, era broma. They're getting ready to do a walk over fire. They've been doing this for many, many years and it's helped a lot of people, so they're going to tell us a little bit about it. A ver, ¿cuándo es la próxima? La próxima es muy pronto. Y lo lindo es que es para toda nuestra población latina. Y va a ser muy grande y se puede anunciar el en canchas de fútbol ustedes. Sí, llenamos. Got fields of football fields actually filled with people walking over fire, so it's amazing. And guess what? We are going for the next one now. Again, a football field. Oh yeah? Oh yeah. yeah probably in Mexico. Uh, probably in Mexico. It's for people who really want to heal in any level they want, physically, emotionally, mentally, economically, or spiritually. I have a question. ¿Cuántas cosas no hizo en su vida por miedo? ¿Cuántas veces se lamenta en el día Diciendo, si yo hubiera o hubiese, hoy mi vida sería diferente. Pues esta caminata va a ser del miedo al éxito, caminando sobre el fuego. Y le voy a dar un solo dato. Cuando lo hicimos, una compañía me dice, ¿podrías hacer una, una multinacional? No quiero mencionarla. Me dice, ¿podrías hacerlo en nuestra empresa, por favor? Porque después que lo hicimos. Esta compañía estaba endeudada, ¿sí? Y no, 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 tenían un proyecto que iban a salir no sé en cuánto tiempo. En pocos meses salieron y el que fue presidente de esa compañía fue eh, appointed and elevated to president all over South America. Subió en rango para ser presidente en todo, en todo Latinoamérica, wow. So the effect of that is mind over matter. And in mind over matter I was trained in scientific parapsychology to really help you heal, sanar en el área que usted se anime y a ir más allá y utilizar todas esas herramientas y recursos que usted sabe que tiene o que se olvidó. ¿Se anima? ¿Qué te parece? ¿Te animas? Sí, claro, yo creo que ellos también. Yo creo que el, el, la gente está en un punto ahora donde está buscando la salida. Entonces ahí es donde vienen personas como ustedes, ¿no? Y como nosotros a darles una mano y eso es lo que eso. hace falta. Pero tengo miedo que a veces dicen, no, esto no va a ser para mí. Lo único que les... Si no lo intentan, no, no pueden saberlo. <risa> claro, <risa> claro, claro. claro. Say, you gotta try it. If you don't try it, you're never gonna know. And if it doesn't work, then at least you tried. You know? At least you try and you will not keep saying, I should have, I, I would have, I, maybe I should have. Right. Eh, los felicito porque se complementan mucho y creo que ustedes también lo pueden ver, así que es fantástico. Eh, ojalá todo el mundo tenga la, la, la suerte ¿no? de encontrar así una pareja que encima trabajar juntos. Ya, bueno, ya tenemos cuatro porque aquí tam también somos dos, pero, <ríe> pero es algo lindo y yo creo que la gente viendo eso también se anima. ¿no? Es como decir, yo algún día puedo tener también eso, ¿me entienden? You can, you can, you deserve it and the time is now. Usted puede, usted... Lo merece y el tiempo es ahora. Y si no, ¿ahora cuándo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y para mí es un... ¡Qué linda! Qué linda. <risa> Tiene una cara de enamorada que me, me derrite. <risa> bueno, yeah, she does. I'm like, I love that they're so, you know, in love and, and you see it. And it's like, that's something that people are needing to see. You know, when you see a couple so in love, it's like, man, I, and, it's, and on top of that, they're motivational speakers and they help others and everything. It's like, um, you know, it's, it's motivational for everybody that watches. It's like, You know, it, it happens with us in Miami TV all the time, so it's good to see another couple also doing the same thing. <laughs> all right, well, thank you so much. Um, we're definitely going to have them again back in the show. I know probably a lot of people have questions. Uh, you have an email, I'm sure, that people can contact you yes, in? Yes, it is info, like information, mm -hmm. arroba, 
doctor con toda la palabra Rivka R I V corta K de kilo A okay. punto com. Okay, so it's info at uh, Dr. Rivka. You guys are going to see it on the bottom here. Uh, that's R I V K A. K -A. <laughs> <laughs> dot com. <laughs> so, um, bueno, los tendremos a ellos nuevamente en el programa. Yo creo que nos quedó un montón de cosas para hablar porque no solamente eh, se, no solamente hablan sobre, sobre el tema de motivación, sino también, como dijiste, lo, hasta lo panor paranormal mm -hmm. o energías y todo eso, vidas pasadas. O sea, de que, como se pueden ver también, eh, junto con Dalmir Serrano, que tuvimos una larga, larga charla sobre eh, las vidas pasadas, creo que también se puede hablar este, eh, algo así en el programa, eh, próximo programa, el programa next, iba a decir, ya estamos con el Spanglish total. <laughs> All right, thank you so much for being with us and um, have a great day, thank, thank you. Thank you, it was a pleasure, really inspiring. Thank you, thank, thank you, thank you very much. Thank you. Thank you. Bueno, continúen aquí en Miami TV Live y les dejamos ahora también algunas imágenes de los libros que han eh, escrito y los DVDs que pueden adquirir. Bye guys, see you later, stay here in Miami TV Live and you'll see the videos that you're able to purchase if you want and also the books that they've written. So, see you next time, bye.